ang maligayang pagpapalig sa aking channel kung ikaw ay isang pagasubaybay at maligayang pagdating naman kung ito ang unang patakataon na makakapanood ka ng aking video. So, para sa video na ito ay tatalakayin ko ang unang parte sa paggawa ng isang meal plan. Para sa paggawa ng meal plan, kakailanganin ang mga sumusunod na data. Total energy allowance, grams of carbohydrate, grams of protein, grams of fat, at food exchange list. So bukod sa food exchange list, ang mga nabanggit ko na data ay makukuha ninyo sa pamamagitan ng pagsunod ng mga proseso sa huli kong video. So, dito sa video na ito, ay ang magiging focus ay ang food exchange list. Ngayon ay nakikita na nga ninyo ang table na gagamitin para sa food exchange list. So, sa kaliwang bahagi ng inyong monitor, makikita ninyo ang um, itong food groups. So, lahat ng mga pagkain na gagamitin natin sa meal plan ay nahahati sa itong grupong ito. So, meron tayong vegetable, fruit, milk, rice, meat, fat, at saka sugar. Ngayon sa uppermost part naman ng inyong monitor, makikita ninyo ang mga values na kailangan natin mahanap para sa food exchange list. Yan nga ay ang number of exchanges or number of servings, ang carbohydrate, protein, fat, at energy value ng bawat food groups. Upang malaman ang number of exchanges ng bawat food groups sa food exchange list table, may mga guidelines tayong kailangan pagtuunan ng pagsin. So, sa vegetable, uh, mabuti ang 2 to 3 exchanges ng vegetable sa meal plan. So, sa vegetable ay may dalawang uri ang vegetable A at vegetable B. Ang vegetable A ay tumutukoy sa mga leafy vegetables. Ito yung mga vegetables na mataas ang binibigay na fiber sa inyong diet. At ang vegetable B naman ay yung mga hindi madahon na gulay. At tandaan nyo namang na ang isang exchange ng vegetable B ay equal sa dalawang exchange ng vegetable A. Ngayon, sa prutas naman, okay na ang 3 to 4 exchanges maliban na lamang kung pinagbabawalan o nire-restrict ng iyong doktor o ng iyong nutritionist o dietitian ang iyong simple carbohydrates. Pagdating naman sa gatas, depende na sa iyong pangangailangan, sa iyong food habits, at sa iyong budget kung ilang exchanges ang ilalagay mo para sa iyong gatas. So, sa dating um, food exchange list, uh, binavary pa yung milk. May low fat, skin at saka nalimutan ko yung isang uri. But sa bagong um, food exchange list ng DOST FNRI, hindi na nababay yung uh, gatas. Sunod ay ang kanin. So upang makuha ang number of exchanges ng kanin, kailangan mong i-add ang carbohydrate value ng vegetable, fruit, milk, at sugar. 
ang sagot ay isosubtract mo sa yung prescribed carbohydrate. Itong prescribed carbohydrate ay yung grams of carbohydrate na at nakuha mula sa huling video. Tapos, ang sagot doon ay i-divide by 23. Itong 23 ay constant. So, hindi na ito nagbabago. Ito ay base sa um, grams of carbohydrate per one rice exchange. Anyway, yung uh, answer, yung final answer ay dapat i-round off to the nearest whole quotient. Pagdating naman sa karne, uh, dito ay pareho din sa ginawa natin sa kanin. But instead of uh, using yung carbohydrate, yung protein ang ating gagamitin. So, kailangan natin i-add ang lahat ng protein ng food groups na nakalista na. At ang sagot ay isusubtract na naman natin sa ating prescribed protein na yun nga sagot ng grams of protein na nakuha natin mula sa ating kuling video. Ang difference ay ating i-divide by 8. Itong 8 ay constant. Ito ay base sa grams of protein per one meat exchange. At yung final na sagot ay dapat i-round off to the nearest whole quotient. So, pagdating sa karne ay nag-vary din ito or may tatlo itong klase. Yung low fat, uh, medium fat, at saka high fat. Sunod naman ay ang fat. So, upang makuha ang fat, pareho din ng rice at meat ng proseso. Pero, dito, ang gagamitin natin ay yung fat value. So, ia-add natin lahat ng fat ng food groups na nakalista na. Pagkatapos, ay isosubtract ang sagot mula sa ating prescribed fat. Itong prescribed fat ay yun nga yung sagot na sa grams of fat na nakuha natin mula sa ating huling video. Tapos ang difference, i-divide natin by 5. Itong 5 ay constant. Ito ay base sa rice, ay uh, base sa grams of fat per 1 fat exchange. Tapos yung sagot ay kailangan i-round off to the nearest whole quotient. Sa atin namang sugar or asukal, uh, recommended ang 5 to 9 teaspoons for number of exchanges. Maliban na lang kung pinagbabawal ito sa iyo ng doktor or ng iyong nutritionist dietitian. Ngayong tapos na tayo sa guidelines para sa number of exchanges, Tingnan naman natin or balikan natin yung food exchange list table upang makita kung ano pa ang kailangan natin punan. So, makikita na merong carbohydrate, protein, fat, at energy columns. Sa susunod na slide ay tatalakayin ko ang value ng bawat food groups pagdating sa carbs, protein, fat, at energy. So, ngayon, nakikita niyo ang carbohydrate, protein, fat, at energy value ng bawat food group. So, isa-isa natin. So, sa vegetable, Meron siyang 3 grams ng carbohydrate, 1, grams, 1 gram ng protein, at walang fat value. Ang kanyang energy value ay 16. 
sunod ay ang prutas. So, meron siyang 10 grams sa carbohydrate at wala siyang value para sa protein at fat. Ang kanyang energy value ay 14 kilocalorie. Pagdating naman sa gatas, ang kanyang carbohydrate ay 12 grams, ang kanyang protein ay 8 grams, ang kanyang fat ay 10 grams, at ang kanyang energy value ay 170 kilocalorie. Sunod sa rice. So, ang rice ay nahabi sa tatlong variation. So, para sa rice A, meron siyang 23 grams ng carbohydrate, 0 grams ng protein, at walang fat value. Ang kanyang energy value ay 92 kilocalories. Para sa rice B variation, ang kanyang carbohydrate ay 23 grams, ang kanyang protein ay 2 grams, at wala siyang fat value. Ang kanyang energy value ay 100 kilocalorie. Para sa rice C variation, ang kanyang carbohydrate ay 23 grams, ang kanyang protein ay 4 grams, at wala siyang fat value. Ang kanyang energy value ay 108 kilocalorie. Para naman sa karne, meron siyang tatlo ring variation. Low fat, medium fat, at saka high fat. So, ang lahat ng variations ng karne ay walang carbohydrate value. At lahat din sila ay may parehong 8 grams na value sa protein. Ngayon, para sa low-fat meat, may 1 grams siya na fat value at may 41 kilocalorie na energy value. Ang medium-fat meat ay may 6 grams na fat value at 86 kilocalorie na energy value. At ang high fat meat ay may 10 grams na fat value at 122 kilocalorie na energy value. Sunod ay ang fat. Ang fat ay may 5 grams na carbohydrate at walang value ng protein at fat. Ang kanyang energy value ay 45 kilocalorie. At ang panghuli ay ang sugar. Meron siyang 5 grams ng carbohydrate at walang value ng protein at fat. At ang kanyang uh, energy value ay 20 kilocalories. So, para sa actual na pag-fill out ng food exchange list table na ito, uh, ilalink ko na lang sa taas o sa ilalagay ko na lang sa description box ang link papunta sa isang video na nagpapakita ng actual na paggawa ng meal plan. So, para sa susunod na mga video, abangan nyo ang pagtatalakay ko tungkol sa part 2 ng meal planning na maglalaman ng meal distribution at sample meal plan. So, dito lang po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa panonood.